Mesdames et Mesdames, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseil et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur de Montego.net. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est comment ajouter votre établissement sur Google Maps. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Comment ajouter votre établissement sur Google Maps Au fait, j'ai fait une vidéo pareille ici en 2020 et depuis là, il y a eu des mises à jour sur le service et j'ai décidé de reprendre cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer les nouvelles fonctionnalités. Au fait, Google Maps est une carte qui vous permet de retrouver les endroits. Par exemple, si vous cherchez un restaurant, vous cherchez un bar, vous cherchez un endroit public, à l'aide de votre portable Android ou iPhone, vous pouvez taper le nom de l'endroit et puis Google Maps va chercher ça et on va vous proposer un itinéraire que vous pouvez conduire et vous rendre. Alors, avec ça, même si vous êtes propriétaire d'un établissement, vous pouvez vous-même lister votre entreprise sur Google Maps et, et mettre vos coordonnées, vos numéros de téléphone, vos menus, vos photos, tout ce que vous avez et que vous pensez que ça peut aider les clients à vous retrouver. Alors, Google Maps fonctionne très bien avec le moteur de recherche de Google. Alors, même si vous n'avez pas un site web, si vous référencez votre entreprise sur Google Maps, les internautes dans leur recherche vont facilement retrouver votre établissement et ils vont venir vous rendre visite. Alors dans cette vidéo, je vais prendre mon temps et vous expliquer étape par étape comment vous pouvez euh, euh, mettre votre repère sur la carte et puis ajouter vos informations et les rendre publiques et disponibles sur Google Maps. Alors, euh, avant de me tourner vers mon ordinateur de bureau pour commencer la présentation, je vous propose d'écouter un de nos spots publicitaires. Femme d'affaires, chef d'entreprise, ONG et association, responsable religieux, faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez Montogo.net. À partir de 50 000, appelez le 90 55 47 77. Mes chers amis, à présent que je suis devant mon ordinateur de bureau, la première des choses que nous allons faire, je vais d'abord ouvrir mon navigateur. Alors, pour le but de notre vidéo aujourd'hui, je vais utiliser le navigateur appelé Google Chrome. Alors, le voici. Ok, maintenant que j'ai ouvert le navigateur, en fait, comme je vous ai dit dans mon introduction, ce que nous allons faire aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter votre entreprise ou votre établissement sur Google pour que vous ayez un profil business. Mais avant que nous ne commençons les choses proprement dites, permettez-moi de vous montrer quelques exemples pour que vous ayez une idée de quoi il s'agit. Alors, euh, avec mon navigateur ouvert, je vais chercher un établissement ici à Lomé et vous allez voir comment ça s'affiche dans le profil euh, business. Alors, si par exemple, je tapais euh, la table du DG, comme ceci. Alors, euh, j'ai tapé la table du DG dans mon moteur de recherche c'est ça ici et voici les résultats qui sont apparus alors ce que vous voyez à gauche de l'écran ici ce sont les sites web qui traitent du sujet que j'ai cherché ok et si vous regardez à droite de l'écran vous allez voir qu'il y a une fiche et la fiche nous donne euh, le nom de l'établissement et euh, son adresse euh, les heures d'ouverture le numéro de téléphone et bon, autres informations il inclut euh, les avis euh, que d'autres personnes ont laissé sur euh, l'établissement alors ce que vous voyez ici c'est ce que nous appelons euh, la fiche euh, Google My Business ou encore euh, le profil euh, Google My Business alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez euh, jeter votre établissement pour que ça puisse aussi s'afficher exactement comme ceci ok alors si vous avez un restaurant si vous avez une boutique un atelier 
c'est possible de mettre ça directement sur Google Maps. On peut vous chercher sur le portable, tout comme euh, on peut aussi vous chercher sur euh, l'ordinateur et vous allez vous afficher comme ça. Ça, c'est un exemple. Je vais vous montrer une seconde ici. Par exemple, si je tapais euh, un café. Ok. Alors, c'est la même chose. Ça, c'est un restaurant que j'ai référencé pour euh, une amie. Alors, euh, bon, c'est exactement la même chose. Alors, ça vous permet pratiquement de mettre toutes les informations de votre entreprise en ligne, même si vous n'avez pas un site web. Ok. Et ce service, pour le moment, il est gratuit. Alors, c'est une bonne opportunité pour vous de profiter pour augmenter la visibilité de votre euh, entreprise. Ok. Alors, euh, pour commencer, c'est très simple. Euh, nous allons aller d'abord sur Google Maps. Okay? Il y a plusieurs manières de le faire. Je pouvais aussi le faire à partir de mon portable, mais je, je vais préférer le faire aujourd'hui avec l'ordinateur. Alors, sur l'ordinateur, pour commencer, on peut aller sur euh, Google Maps. Alors, comme je suis déjà dans mon compte, le voici ici. Alors, je vais aller sur euh, le lanceur d'application ici et ouvrir euh, Google Maps. Le voici. Ok. Mmh. Maintenant que j'ai ouvert euh, Google Maps, euh, ce que nous allons faire, bon, je vais d'abord aller sur Lomé pour que ça soit plus proche. Mmh. Alors ici maintenant, ce que nous allons faire, c'est voici la carte de Lomé. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Mmh. Alors euh, voici la carte de Lomé avec euh, tout ce que vous voyez ici, les, les repères que vous voyez ici, ce sont les endroits que les gens ont déjà référencés. Okay? Alors, vous pouvez regarder ça bien. Et si vous êtes à Lomé et vous n'avez pas encore référencé votre entreprise, suivez bien cette vidéo et vous aussi, votre entreprise aussi va s'afficher exactement comme ça sur euh, la carte Google Maps. Et avec ça, on peut vous voir sur le portable comme sur euh, l'ordinateur. Alors, euh, pour le faire, c'est simple. Quand c'est ouvert comme ça, vous voyez ici, vous allez venir et aller sur « Ajouter votre établissement ». C'est tout. Alors, si je clique sur « Ajouter votre établissement », okay, cette interface va venir. Et sur cette interface, je vais d'abord mettre le nom de mon établissement. Alors, pour cette vidéo aujourd'hui, je vais utiliser euh, Montego.net Web Services comme euh, le nom de mon établissement. Si vous, vous avez euh, un bar, vous avez un restaurant, vous avez, euh, vous avez un atelier de coiffure, c est, c est, vous allez simplement mettre le nom de l'établissement ici. Alors, moi, je vais saisir euh, euh, Montego.net Web Services. Montago.net Web Services yes. mm -hmm. sous le nom de, de l'entreprise. Okay. Maintenant, je dois choisir aussi une catégorie. Alors ici, c'est important. Si vous êtes coiffeur, alors vous choisissez euh, catégorie coiffure. Okay. Alors c'est très important ici. Tout ceci va permettre à la machine de vous retrouver facilement. Okay. Alors euh, pour mon cas ici, je vais écrire Internet. Généralement, quand vous commencez à écrire, la machine va aussi vous donner des suggestions. Mm -hmm. Ok, moi je vais choisir le service de marketing internet. Ok, et je fais suivant. Alors ici, on me demande si j'aimerais ajouter euh, un endroit physique pour que... Euh, les clients peuvent venir me visiter. Ceci est important si vous avez un atelier physique quelque part. Mais si vous travaillez de la maison ou bien si vous faites des services virtuels, ce n'est pas nécessaire. Mais si vous pensez que tôt ou tard, les gens vont venir dans votre entreprise et autres, alors vous l'indiquez ici. Alors moi, je vais faire oui pour exemple. Et ici maintenant, je vais mettre l'adresse. Ok. Alors bon, ici par défaut mon ordinateur est configuré aux États-Unis. Alors c'est pourquoi c'est sorti comme États-Unis. Alors je vais changer et mettre Togo. Et maintenant je mets euh, l'adresse postale. Ok, vous voyez un Rila Pampa Lomé. 
que je, je valide. Ok. Maintenant, il me demande, de, il dit qu'il semble que mon établissement est déjà référencé. Si tel est le cas, alors je peux choisir euh, euh, l'adresse et puis avancer. Ok. Effectivement, mon établissement est référencé. Je pouvais avancer avec ceci, mais comme je fais le, le, cette vidéo pour euh, vous montrer comment ça se passe, alors moi je vais lui dire que aucun de ceci pour que je puisse faire euh, euh, le référencement dans son ensemble. Alors je fais aucun de ceci suivant. Alors maintenant, moi, je vais placer le repère sur euh, là où mon établissement se trouve, ok Alors, euh, je vais zoomer. Le repère est déjà placé par, pour moi par rapport à ma géolocalisation. Mais euh, si c'est juste, je garde. Mais si ce n'est pas juste, alors je peux essayer de déplacer ça. Voici le repère en rouge ici. Alors, si je déplace le repère, alors moi, je vais le laisser là où je pense que mon, mon entreprise se trouve. Alors ici. Et puis, je fais suivant. Alors ici, proposez-vous des livraisons ou des visites à domicile et au bureau. Moi, je vais dire non. Suivant. Mm -hmm. Alors ici, je vais mettre euh, mon numéro de téléphone et mon site web si je, je l'ai. Ok. Alors, je vais mettre le numéro de téléphone. Et oui, j'ai un site web, alors je vais le mettre. Mais si vous, vous n'avez pas de site web, pas de souci. Mais moi, je vais mettre mon site web. Ok. Et je fais suivant. Alors, euh, ils vont d'abord étudier ma demande et puis s'ils approuvent, alors je peux continuer. Ok, voilà, je fais suivant. Mm -hmm. Ok, c'est bon. Ici maintenant, euh, je vais lister les services que nous proposons. Ok, alors euh, je regarde ici et puis je peux crocher en même temps. Ou si ce que je, je fais n'est pas listé ici, alors je peux aller sur ajouter un service personnalisé. Ok, alors bon, moi je peux aller directement sur ajouter un service personnalisé et puis maintenant je mets le nom du service. Ok, ce que je, je vais faire ici, euh, je vais d'abord aller sur mon site web et je vais simplement copier les informations de mon site web pour mettre ici. Alors, je vais ouvrir mon site web. Une fois encore, si vous, vous n'avez pas de site web, c'est pas grave. Vous pouvez écrire euh, ce que vous faites. Mmh. Ok, alors c'est mon site web. Alors, je vais... Bon, c'est ça comme ça. Mmh. Alors voici mon site web actuel. Alors euh, je, je ne ferai que copier les informations de, ce, de mon site web euh, vers ici. Alors euh, sous service, comme j'ai déjà nos services ici, alors je ne vais que conduire euh, ces informations ici. Alors mais si, si vous, vous n'avez pas encore de site web, vous pouvez écrire vous-même, ce n'est pas un problème. Alors ici moi je fais euh, conception. conception de site web et je fais encore ajouter et si je fais publicité en ligne tout ceci peut être modifié plus tard alors bon, je peux ajouter encore un enfin, euh, référencement local ok puis je fais euh, formation okay. alors ce sont les services que nous proposons alors euh, je peux maintenant aller sur euh, suivant mm -hmm. et maintenant je peux mettre euh, les heures d'ouverture nous sommes euh, ouverts euh, le lundi 
de euh, 8h à 17h. Et même chose pour le reste. Le vendredi. Et nous sommes fermés les samedis et les dimanches. Alors je fais suivant. Et oui, les gens peuvent me contacter par messagerie à travers mon profil business sur Google. Alors je fais suivant. Okay. Et ici maintenant je peux mettre la description de mon entreprise. Alors une fois encore je retourne sur mon site web et puis je vais simplement copier le test. Ok, ça c'est un exemple que je fais pour vous montrer. Mais si c'est votre entreprise, vous composez bien euh, vos informations et vous les mettez. Collez. Ok, c'est bon. Alors je fais suivant. Ok, c'est bon. Alright, maintenant j'ai validé. Alors euh, ici, je peux mettre les photos pour euh, illustrer ce que nous faisons. Ok. Alors je vais mettre euh, les photos de nos produits. Ok. Et j'ai tout préparé. Alors il suffit simplement d'aller sous ajouter les photos. Et je parcours mon ordinateur. Je vais changer d'aperçu pour que je puisse mieux voir. Alors je peux mettre ces photos. Je vais les mettre les quatre en même temps. Okay. Je pouvais les mettre, mettre les photos une à une, mais j'ai préféré les appeler tous ensemble. Alors je fais maintenant suivant. Ça, c'est pour euh, euh, la publicité Google, euh, Google Ads. Je pouvais le faire, mais je vais ignorer ça pour le moment. Et les modifications seront visibles une fois que euh, le compte est validé. Okay. Mm -hmm. Alors, mes chers amis, c'est tout. Mon entreprise euh, est maintenant référencée sur euh, euh, la carte Google Maps. Et voici mon, mon profil euh, Google Business. Alors, à partir de cet écran, vous pouvez tout modifier. Okay? Ce qui est important, c'est que euh, vous soyez dans votre compte. Vous voyez, moi, je suis dans mon compte. Ça, ça me permet de modifier ces informations ici. Okay? Les autres personnes vont voir votre entreprise s'ils cherchaient dans le moteur de recherche Google. Par exemple, ici, vous voyez, s'ils cherchaient ceci, ils vont vous retrouver exactement comme ceci. Mais eux, ils ne seront pas en mesure euh, de modifier. Par contre, vous, vous pouvez le faire ok alors c'est vous voyez bon voir la fiche vous voyez c'est la fiche ici et moi comme je suis dans mon compte je peux modifier alors pour terminer la vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez remplacer les informations ici alors ça c'est votre vitrine sur google alors tout ce que vous voulez communiquer avec vos clients c'est ici que vous pouvez venir et le faire par exemple si je voulais ajouter des photos je vais ici ajouter des photos et puis je fais la même chose, je parcours mon ordinateur. Peut-être je vais mettre cette photo cette fois-ci. Mm -hmm. Ok. Et voir les photos. Mm -hmm. Alors ce sont les photos que j'ai mises sur euh, euh, mon profil pour illustrer ce que nous faisons. Alors tout le monde euh, qui est sur euh, l'internet va voir ceci. Ok. Alright, et je peux retourner. Mm -hmm. Maintenant, s'il y a autre information, je pouvais faire le, les ajouter à partir d'ici. Mm -hmm. Et comme je le dis, les gens peuvent vous contacter directement. Par exemple, ici, on pouvait m'envoyer me, un message. Ok, 
cliqué. Alors, euh, voici mes informations. Et si je clique ici, alors l'adresse du site web que j'ai mis va sortir aussi. Ok. Euh, au fait, euh, chez vous, peut-être, ça va prendre un peu de temps pour que ça soit euh, validé. Parce que on va étudier d'abord. Et c'est un cas, on va vous demander aussi de vérifier le compte. Et ça peut être fait par la poste. Alors, vous allez, il va vous demander de mettre votre adresse postale. Et maintenant, Google va vous envoyer un courrier. Et dans le courrier, il y aura un code. Et maintenant, vous pouvez revenir et rentrer le code dedans pour vous approprier euh, le, le listing. Okay? Mais si vous faites ceci régulièrement, à un niveau, on ne va plus vous demander de vérifier. C'est mon cas aujourd'hui. Okay? Mais c'est simple, même si, vous, même si on vous demande de vérifier, il suffit simplement de donner une adresse postale et on va envoyer euh, le code sur l'adresse. Et vous pouvez aussi ajouter des posts. Par exemple, si vous faites des événements et autres et vous voulez partager l'information avec les gens, alors vous pouvez venir ici, créer un post. Et je peux mettre la description. D'ailleurs, j'ai un test ici que je peux utiliser pour description. Alors, je vais aussi retourner sur le bon document ici. Je vais utiliser celui-ci. Une fois encore, ce n'est qu'un exemple pour vous montrer. Alors, euh, dépendant de ce que vous, vous faites, vous pouvez mettre euh, ces informations là-bas. Ok. Je colle. Mm -hmm. Et puis maintenant, ici, je peux ajouter la photo pour illustrer. Ok. Comme j'ai déjà importé toutes mes photos, je pouvais aller chercher à partir d'ici. Mm -hmm. Là, je vais utiliser celle-ci. Mm -hmm. Et maintenant... Qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous voulez inviter les gens à cliquer là-dessus ou quoi Alors, vous pouvez venir ici et choisir. Est-ce que c'est pour euh, euh, passer une commande en ligne, acheter pour plus d'informations, nous appeler, s'inscrire Moi, je vais dire euh, plus d'informations. Et maintenant, je vais mettre le lien. Et une fois encore, je vais mettre le lien du, du page web pour que les gens puissent cliquer sur ça et aller sur la page, euh, le site web pour plus d'informations. Alors, je retourne sur mon site web ici et je copie le lien. Si c'est vous et vous n'avez pas un site web, mais vous avez une page Facebook, vous pouvez aussi mettre les informations sur la page Facebook et puis les, copier le lien et le partager ici. Ok et je vais faire bon je peux d'abord faire l'aperçu pour que vous voyez alors voici mon post ok et une fois que je publie ça va aussi sortir sur ma sur mon mon profil les gens peuvent voir et peuvent aussi appuyer sur plus en savoir plus pour aller sur le site web ok alors ceci n'est qu'un autre outil pour vous aider à faire euh, la promotion de vos activités ok je ne peux pas tout vous expliquer dans cette vidéo mais je vous dis simplement que si vous avez une entreprise et vous voulez que les gens voient ce que vous faites c'est ceci est gratuit vous pouvez venir essayer avec ceci ok alors euh, j'ai mis c'est disponible sur euh, euh, mon profil ici et s'il y avait autre poste que je voulais faire je fais la même chose je vais ajouter un poste et je le conduis ok et ici euh, c'est là bas que les gens vont laisser leur avis ok alors tout le monde peut venir laisser un avis et vous, vous pouvez répondre à leur avis comme vous le souhaitez ok bon présentement moi je n'ai pas d'avis parce que je viens tout juste de le faire mais si on allait sur autre chose vous pouvez aussi voir ok et vous pouvez aussi donner un lien pour euh, évaluer euh, vos, votre entreprise. Okay? Par exemple, ça c'est le lien par défaut si je le copie. Et puis je vais l'ouvrir euh, dans un autre onglet. Mm -hmm. Bien sûr, chez moi, vous ne verrez rien parce que je viens tout juste de le créer. Okay? Alors voici sur la carte. Ok, c'est bon, je suis déjà référencé sur la carte. Parfait. Alors ici, bon. C'est moi-même, alors euh, je peux peut-être me laisser un avis comme exemple pour que vous voyez, mais c'est ce que les gens vont faire pour vous. Ok, alors euh, moi je vais dire que. Euh Merci pour votre service. Et puis, je peux aussi donner, euh, noter ça. Alors, je fais 4 étoiles. 
et puis je publie. Okay? Alors, bon, quand c'est votre propre entreprise, vous n'êtes pas censé noter votre propre entreprise. Alors, ce sont les autres, les internautes qui vont le faire pour que vous vous voyez. Alors, moi, je le fais uniquement comme il sert pour vous ici. Ok. Alors, c'est ça. Mm -hmm. Alors voici la vie que je viens de laisser. Je peux ouvrir, vous allez mieux voir ici. Vous voyez montego.net web service. Et quelqu'un a laissé un avis. Une fois encore, c'est moi-même qui me suis laissé la vie. Mais si c'est pour vous et c'est fini, ça est sûr que les autres personnes qui vous visitent prendront soin aussi de vous laisser les avis. Ok Et je peux faire euh, des tailles du lieu. Mm -hmm. Alors c'est ça ici, vous voyez montego.net web service. Si je zoome ça, vous allez voir. C'est situé sur la rue La Pampa. Et bon, c'est à côté ici. Alors, voici ma fiche euh, euh, Google Business. Et voici mon adresse. Voici mes heures d'ouverture que j'ai configurées. Et voici mon site web, mon numéro de téléphone, mon code euh, euh, Google Plus. Et bon, mes listings. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont les photos de de mes services, ok, je peux les ajouter au fur et à mesure qu'il y a quelque chose d'autre, ok, et ça c'est euh, euh, le post que j'ai fait, alors euh, comme je le dis, moi, je ne fais que mettre ceci simplement pour vous donner une idée mais par rapport à ce que vous faites, vous serez exactement ce qu'il faut mettre et c'est ce que les avis seront postés et si c'est vous-même, alors vous pouvez revenir et puis euh, commenter les avis, ok mm -hmm. Et vous pouvez aussi partager le lien. Par exemple, vous avez fait ceci, vous voulez partager ça avec quelqu'un d'autre qui n'est pas euh, nécessairement sur Google Maps. Alors, vous pouvez venir sur partager et puis copier le lien et lui envoyer. Vous pouvez envoyer ça par Facebook, par Twitter. Ok. Mm -hmm. Et vous pouvez aussi intégrer la carte. Si vous avez un site web, vous pouvez appeler la carte aussi dans le site web. C'est tout. Mm -hmm. Alors, vous êtes référencé. Alors, euh, si j'allais sur mon portable et ouvrir Google Maps, vous allez voir que ce que nous avons fait sur l'ordinateur va aussi se trouver là-bas. Alors, dans Google Maps comme ça, comme vous voyez, je vais chercher euh, montego.net web services. Ok, comme ceci. Mm -hmm. Ok, c'est ça. Alors, premièrement, bon, on va voir ça sur la carte. Alors, c'est l'endroit que j'ai référencé. Et comme vous voyez, ok, c'est ici. Alors, si c'est n'importe quoi que vous avez comme établissement, si c'est boutique, bar, restaurant, il suffit de faire ces étapes comme j'ai fait sur l'ordinateur et ça serait référencé sur la carte Google Maps, comme vous voyez. Alors, c'est ça ici en rouge, ok. Alright. Et, et maintenant, bon, si j'allais sur. Uh -huh. Vous allez laisser le, le listing même ça, ok. Alors si on fait une recherche en ligne, c'est ce qui va sortir. Ok, vous voyez, montego.net euh, web services. Mm -hmm. Alors, tout ça là, ce sont les informations que j'ai mises euh, sur l'ordinateur. Alors, conception de site web, publicité en ligne, référencement, formation. Ici, ce sont les, les photos. Mm -hmm. Alors, euh, de temps en temps, si vous avez de nouvelles photos, vous pouvez les prendre et les ajouter c'est tout ok et update ou encore mise à jour vous allez voir c'est l'annonce que j'avais mise ok mm -hmm. et maintenant comme c'est dans mon compte je peux aussi les éditer en même temps ok par exemple si je revenais ici mm -hmm. vous voyez euh, éditer les informations business alors si je clique ici tout ce qui est comme nouvelle information je peux euh, l'ajouter alors c'est ça, je peux bon, modifier le nom, ajouter, changer de catégorie, euh, changer la description, changer de coordonnées, ok. Mm -hmm. Et ce qui est important, c'est que vous êtes sur le portable, vous êtes dans le même compte, ok. Alors le compte que vous utilisez pour euh, référencer ou bien pour ajouter votre euh, euh, entreprise, si vous êtes dans le même compte, vous allez voir que vous pouvez éditer. Alors vous voyez chez moi ici, je suis dans le compte que j'ai utilisé sur l'ordinateur, ok, c'est ça. Mm -hmm. okay. Alright. Alors ça, c'est, nous sommes en train de voir ça à partir de Google Maps, ok, et je pouvais aussi aller faire une recherche en ligne et aussi l'ouvrir dans Google Search. Alors, si je sortais carrément de Google Maps et j'allais sur euh, euh, Google Search, bien Google Recherche, et puis je tapais euh, montego.net web service, 
et je valide. Vous allez voir que ça va aussi sortir. Voici la fiche comme ce que je vous ai montré sur euh, euh, l'ordinateur. Alors voici le listing ici. Si je l'ouvre, mm -hmm. okay. c'est la même chose. Et maintenant, à partir d'ici, je peux aussi ajouter les modifications. Comme vous voyez ici, modifier les infos. Ok, les photos que j'ai mises. Alors, et euh, la vie que j'ai laissée aussi pour euh, essai. Ok. Alors, ceci, c'est très utile et c'est gratuit, comme je vous dis. Vous pouvez euh, le faire vous-même pour votre entreprise. Ok. Vous n'avez pas besoin d'être un grand informaticien pour faire euh, ce genre de choses. Si je retournais une fois encore euh, dans Google Maps, alors c'est ça, ce que nous avons fait, je vous ai aussi dit que vous pouvez aussi le faire directement à partir de votre euh, portable. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur avant d'ajouter votre entreprise sur Google Maps. Alors si c'était que vous allez commencer par votre euh, portable, alors euh, il faut bon, aller, quand vous êtes dans votre euh, atelier ou euh, bureau, alors vous vérifiez que votre géolocalisation et démarrer comme ceci et maintenant euh, sur le bouton bleu qui indique là où vous êtes physiquement voilà vous pouvez cliquer sur euh, le bouton pour déposer le repère et une fois le repère est déposé comme ça vous ouvrez et maintenant vous voyez ici ça écrit euh, ajouter euh, gratuitement votre établissement et si vous cliquez sur euh, ce point vous allez voir que ça va s'ouvrir euh, euh, dans le comment l'appelle-t-on dans le navigateur et vous pouvez aussi suivre les étapes exactement comme euh, ce que nous avons fait sur euh, l'ordinateur. Alors c'est ça. À partir d'ici, vous pouvez euh, ajouter votre établissement, vous mettez le nom, vous saisissez et ça serait fait exactement comme ce que j'ai fait sur euh, l'ordinateur. Ok. Ça c'est votre propre entreprise si vous voulez référencer ça pour que vous ayez le contrôle total là-dessus et faire des modifications quand vous voulez. Okay. Des fois aussi c'est possible que vous êtes dans un endroit public et on vous a bien reçu et vous voulez peut-être ajouter ça sur la carte. Mais ce n'est pas votre propre entreprise, c'est simplement pour aider les internautes à partager votre expérience. Alors quand vous déposez le repère euh, comme ça, comme nous l'avons fait, cette fois-ci vous descendez et au lieu d'aller sur euh, ajouter gratuitement votre entreprise, vous allez sur euh, euh, ajouter un endroit manquant ou encore add a missing place. Alors quand vous cliquez sur ça comme ça, même chose comme euh, de l'autre côté, alors vous pouvez mettre le nom de l'endroit, euh, catégorie. Euh, la, euh, la ville pour remplir toutes ces informations que, comme ce que vous connaissez quoi si par exemple vous ne connaissez pas le numéro de téléphone de l'endroit ce n'est pas obligé vous ne mettez pas ça vous laissez ça comme ça et ça va largement et maintenant plus tard euh, si le propriétaire veut il peut toutefois aussi euh, s'approprier le listing ok alors même à partir de cet écran si vous voulez euh, vous approprier quand vous allez finir de remplir ceci, vous voyez en haut, c'est écrit, euh, s'agit-il de votre établissement Alors, si vous cliquez sur ça, vous allez voir que ça va vous ramener sur l'écran principal et puis vous pouvez aussi continuer à euh, personnaliser l'endroit comme ce qu'on a fait sur euh, l'ordinateur. Alors, euh, en, en quelque sorte, c'est tout. C'est comme ça que vous pouvez ajouter votre euh, entreprise sur euh, Google Maps et, et obtenir euh, une fiche euh, Google Business. Et on peut vous retrouver sur euh, le portable comme euh, sur euh, euh, l'ordinateur. Alors, mes chers amis, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui. Et j'espère que la façon dont je vous ai appris comment vous pouvez référencer votre propre entreprise, vous avez trouvé ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec les autres. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.